拖过了这三天，你就是跪在地上。求我学，我都不学。哎，你说的太对了，三天就三天，这三天过后，你想让我当你保镖没门好，你说的，过了这三天，你走你的路，我走我的路，谁也别干涉谁。嗯、哎，又怎么了？嘘，有人。刚才在商城县门口的时候，你就看到他了。他一直在偷偷摸摸地观察我们。那么混乱的场面，你都能注意到这个人，你还能记得？如果我没有说错的话，他应该是费斯星第二支小分队派来接应。起你的手来，慢慢的转过来。共产党，你们共产党还真是纠缠不休啊！啊，都追到这儿来，那就别怪老子不客气了。哎哎，别别开枪，我是自己人。什么自己人？老子姓郭，你姓共，怎么可能是自己人呢？真是自己人。你是林雄波，林大哥吧？我是李默。呸！你还是李默，露馅了吧？娘的！别开枪！别开枪！我是吕队长派来跟你联络的。你说是谁派来的，我就信你。你总得拿出点证据来吧。吕队长说，他跟你在太原有过一面之缘。林大哥应该记得吧？我怎么会不记得呢？有你这句话，我才会相信你嘛！啊！早就听说林大哥风流倜傥，近日一见，还真是，这把枪，收枪。跟戏台子唱戏一样的。那第一呢，你这个表演太脸谱化了，就是你现在是在演林雄波，没有把自己真的当成林雄波，你知道吗？还有这第二，你这说话吧，有点不太像正常人。你这话什么意思啊？啊？我们这种小角色，还不知道什么时候混得像林大哥这样。啊？哎。你们这个李队长怎么知道我在这儿啊？呃，费长官亲自下的命令，让李队长率队接应你。那他人呢？李队长怕贸然赶来，接应目标太大，容易被共产党察觉，所以特意命令我先来和您取得联系。啊，这李队长考虑的还挺周到的呀。我马上要见他，他在哪里？他在驻马店。驻马店？是，李队长，请你马上乘坐火车到驻马店。他到那里和你会合，然后护送你到郑州。还要乘火车？这是火车票。从这里往北，不到十里路，就是山台站。两小时后会有火车经过，你赶快行动吧。我还有任务，就不多逗留了。林大哥，多保重。哎。火车票。看来这个李默不太好对付，但是这趟火车你就必须得上，不然的话，情报送不出去啊。我知道，就是龙潭虎穴，我也会去闯的。哎，大哥，龙潭虎穴，你走错了。我知道，不就那边吗？哎，枪你拿着。他们已经出城了，我们是不是该追上去啊？别急，刚才城门口这么一闹，敌人应该已经知道了。咱们留出点时间，好让他们能够顺利接上头。还有什么问题？没有。报告经理长，刚刚抓到一个特务，据他供出，李荣波去了火车站。火车站？他有没有交代是哪趟火车？什么时候出发？座位号多少？车厢号多少？据他供出，火车将在两个小时之后出发，三号车厢。三号车厢，枪知道了。准备一下，马上出发。是是。你报我们的行踪，通知秦队长了吗？还没有，现在来不及了
，我们先上火车，等到了驻马店以后，再想办法通知他们。这不是三五成交吗？我知道。那你要把我拉哪儿去啊？别说话，继续往前走。啊。车厢，你把我带这儿来干什么呀？林雄哥是个训练有素的特工，为了隐藏身份，他做事儿肯定不会按部就班的。我们要是真的像正常人一样，那才会引起李默的怀疑。那要是李默他们找不到我们怎么办？你忘了，李默见过林雄哥本人。啊，老实搞的衣服，狗吃磨蹭的样子，小题大做，有这个必要吗？当然有这个必要了。你不想一想，任何细节都会出现纰漏。那那那，总得按规矩来吧？你你买了哪个车厢就应该去哪个车厢，买了哪个座位你就应该坐哪个座位。你跑到这儿来，那那我把别人的座位给占了。怎么废话那么多呀？我讲了大半天你都不明白吗？这个车厢现在挺空的，我没有选择的余地，就在这坐。先把人找到，这是今天山台站最后一趟火车，他们肯定还在这台火车上。这样，咱们分成两组，由这节车厢开始，眼窝搜索，记住不要太靠近了，保持距离，以免惊扰乘客。明白了吗？明白。行动。是是。你知道我现在像什么吗？就像个牵线木偶，被你牵在手里，任你摆布。怎么了？不舒服？换作是你，你会舒服吗？啊！我现在真恨不得把自己这张脸撕下来贴你脸上，让你自己去完成这个任务去。忘了，我们这次的任务，靠的恰恰就是我这张特务脸。要是没他的话，你就是有再大的本事，你的枪法再蠢，你的经验再丰富，你也完成不了。懒得理。你怎么可以不理我呢？你得协助我，保护我。你不是说了吗？你是我的保镖，我才是主角啊！有完没完？谁让你招我的？你怎么能睡呢？我这话还没说完呢。哎，打不过我你就躲，这可不是你的风格啊！哎，嘿，睡就睡，有什么了不起？看谁睡得过谁。没事没事，哎哎哎，大姐大姐，哎哎，你给我给我给我，我帮你拿，你带着孩子往前走，找座位去啊！大兄弟，谢谢你啊！没事，哎，干嘛去了？你拽着我干什么呀？你要干什么
，没事儿。哎，大姐，没事儿，你往前走啊，没关系，我在后面跟着，行李丢不了。谁让你去？不麻烦你。干什么？人家有困难，我帮一下，怎么了？大兄弟，不麻烦你的，还是我自己来吧。啊，没事没事没事，你快坐下。哎，我说姑娘啊，这出门在外的，谁还没个男士啊？帮个忙又不会掉块肉的，干嘛总拦着你们家男人？大姐，我不是。哎，大姐，你误会了，我不是他男人。走走走，我帮你拿过去。请给我坐下，都还不是你男人了，那就不用给他拦着了。过来，大老爷们在外头是让他自己做主，你看，你看，这管他管脚的，要脾气都管没了。大家伙看我说的对不对？就是，人说是对的，你知道吗？你这人怎么这样呢？队长，人找到了，需要行动吗？他们已经把东京闹大了，再不行动也不行了。保不齐火车上就有猎人的特务。你看你急得我就送下人家，这又怎么了？秦队长，走走走，秦队长，你走。什么？走走走。秦总，马位让一下，马位让一下。我跟他们捉去，那他们别追我了。林梦，刚才要离开香里，隐藏李默的眼线呢，你这不是自露马脚吗？哦，对对对，我一着急我就糊涂了，不能让机头被追上，否则的话，秦队长一定会抓我。快走！安度下来，走。你来这里等你队长，我先跟着他们，好，弄清楚他们的落脚点，好什么？我就是在火车上帮着一个大姐的一个忙，他就都什么时候了，还想着助人为乐呢？哎，你是不知道以前的自己是林雄波是吗？那是林雄波的身份，该干的事儿。哎，那火车上都是老百姓，谁知道林雄波是谁呀？老百姓，我们一下车就有两个特务跟着我们，你知不知道？有两个特务跟着我们，我怎么没看见呢？你就是一睁眼瞎，你能看见什么？什么？我睁眼瞎？你说有就有，我怎么会？行，这大老爷们跟一女同志吵着什么呢？不是，不是真的。刚才我们几个同志都看见了，所以我们没办法，才被迫抓了你们。啊，还真有俩特务啊！那、那、那、那，还真是我错了。呃，对不起，对不起，不不，那、那、那，那你赶紧把我放了吧，我还要去街头交情报呢。
，放了啊。把他们两个都给我捆起来！不是，这什么意思啊？没什么意思，啊，不许反抗，绝人小叶同志。啊、李默的人亲眼看见我们被抓了，我们要现在走出去的话，算怎么回事啊？啊不是，那我们怎么去，去给他们接头交情报啊？现在只有等着李默的人来接我们了，他们要是进来，我们难道不应该被绑着吗？哦，我又学了一招。哎，快快快，给我捆上，捆上，捆上，捆上。小叶同志，我听林处长介绍过你，果然不一般。秦队长，我们没时间客套了，我们要计划一下下一步的计划。我的设想跟你们差不多，啊，就是让李默把你们给救出去。他的人已经知道你们被捕了，要是我料的没错的话，今晚他们必定会来救人，到时候我们佯装溃败，你们见机行事。好。这位爷，可麻烦您别再出纰漏了。哎，不会不会不会，不会不会，肯定不会。呃，不过那个，算了，那什么呀，说呀，没人拦着你啊。我饿了，都什么时候了还想着吃呢？嗯，不是你让我说的吗？你们国军都这德行吗？一天到晚想着吃。共产党说过优待俘虏。哎，对对对，你们共党不是一直优待俘虏的吗？我我现在饿了，嗯、呃，给给我拿吃的。共产党的政策你们倒挺了解的啊。行，给他们弄点吃的，等吃完了继续给我绑着。是是。我已经查到他们落脚的地方了，就在马家客栈。哦，对了，和林雄波一起被抓的还有个女的。女的？这次任务不是他一个人完成的吗？是啊，这林雄波，我真是名不虚传。这么重要的任务，还去寻花问柳。行了，先救人再说。打起精神来，今天务必把林兄伯带回去。行动队长，共党的机逃队真是乌合之众，这么一会儿就被我们打跑了。没有那么简单。据我观察，他们并没有使出全力。这么轻易的就让我们得手，难道这其中有诈？不能吧！你可别忘了，张定的那支接应小分队就死在他们手里。
这个不吉利，公子，有几件事情，我想问你一下。哎，哎，你问你问。共产党集团队抓住了你，却没有马上赶回去，偏偏要在这里住一个晚上。他们不怕夜长梦多吗？他们怎么想的？我怎么知道？我就听他们说没有回城的火车了。哦，原来是这样。都说你拿到了共产党的重要情报，可他们为什么偏偏又把你给放弃了？莫非你的情报根本无足轻重？又或者，他们是故意把你留给我的？你少在这给我放电力！老子为了这个情报，差点连命都搭上了。你居然在这怀疑老子对党国的忠诚，是不是？我告诉你，情报现在就在我身上，你把我松开，我现在就拿给你。真有意思，共产党集团队抓住了你，却把情报还留在你身上，你不觉得这很奇怪吗？还有，这个女人是谁呀、啊？她是谁，还用得着问吗？你又不是不了解我。林公子可别告诉我，你一路逃亡，还有时间风流快活。林王，你少跟我废话！你赶紧把我松开，有什么话我会当面跟处长解释的。赶紧松开！对不起了，林公子，今天的事情太过蹊跷了。我要打电话向处长报告，由他来决定怎么处置你。把人给我看好了。
。我受累了。你别想那么多。你杀的是敌人，救的是自己的同志。没事吧？啊？我是不是很胆小啊？没有，你比我想象中的勇敢多了。刚才要不是你的话，被打死的就是我了。好了，我们等会儿再说，快走。不是我杀的，不是我杀的，嗯，不是我杀的，不是我杀的，不是我杀的，不是我杀的，是我杀的望着眼前熟睡的邓远达，叶舒婷突然有了一。仍未送出，而从叶舒婷传递的暗语来看，他们已经做好了最坏的打算，那就是将情报直接送进郑州，交给费思清。龙处长知道，生性多疑的费思清远比张定、李默之流难对付百倍。龙处长前前后后的思考着，眼下能帮到叶舒婷和邓远达的，也许只有一个人。啊，龙处长。坐下，马上给老总发报。发报内容：火速联络石月，请其尽一切可能，在我方人员抵达郑州之前，促成情报交接。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。这狗胆小的，一个特务就把你吓成这样
。你这么远大，你怎么这么胆小？那么胆小呢？你真没用，没用，胆小，胆小，那么胆小，那么胆小。你这是干嘛呢？啊，没没没没什么，我我我不睡懵了吗？我让自己清醒清醒。哎，你。你去哪儿了？那，给我的，快吃吧。哎，哎，嗯，嗯，这是我这两天吃的最好的一顿饭。好吃，你去多吃点。嗯。对面达，我想跟你商量一下我们接下来的行动。嗯，你说。费思清又派出接应队伍了，什么时间，什么地点？不知道。不知道？我真的不知道费思清会不会派人来。他对你这个令清波已经产生了怀疑，现在他又接连损失了张定、李默两支接应队伍。以费思清的老奸巨猾，我很难判断接下来他到底想怎么办。那我们怎么办？继续往郑州方向走，等待新的接应队伍出现。哦，哎，那要是不再有接应队伍怎么办呀、啊？这也正是我想跟你商量的事情。我们必须做好最后的打算。如果他们不派出新的接应队伍，我们只有一个办法，就是把情报送进郑州的绥靖公署。什么？你打算让我亲自把假情报送到费思清的手里？这是唯一的办法。唯一的办法？你怎么不去呢？你怎么不去呢？我知道这件事情很为难你，我倒是想去了。可是谁会把我当成林雄波呢？哦，就因为我长得像林雄波，我就活该去送死是吗？你自己也承认，费思清他已经开始怀疑了。我连张定、李默，我都瞒不过去，我能瞒得过他吗？我进了绥靖公署，那等于是送死吗？邓远达，你先别激动。我知道这件事情会有危险，但是这是我们最后的机会了。机会？你还好意思说机会？我告诉你，我都快三十了，到现在都还没娶上媳妇儿，你积点德行不行啊？你既然这么怕死的话，你当初为什么要接这个任务啊？还说自己要当什么战斗英雄，可笑！我觉得。你就生了一个战斗英雄的心，长着一个怂包的胆。你说谁怂包呢？你就是你。我脑袋掉了不够碗大个疤，你以为我真的怕死啊？你以为我真的怕死吗？我是怕，不是怕，我就是死了，也没有完成任务。邓远达的坦率戳中了叶舒婷的心思。确实，凭眼前的这个邓远达，就算无惊无险地去了郑州绥靖公署，但在老谋深算的费思清面前，估计撑不了一会儿就会露馅。到时候搭上他的性命不说，上级要求的拖住三天时间，更没有办法完成。叶舒婷明白这个道理，但却也想不出更好的办法。这么着急找我来，有什么任务？费思清派出的第二支接应队伍，昨天晚上在驻马店全军覆没。这个消息一早我也听说了，这样看来咱们的同志还是没能够把假情报给传递出去。嗯，根据你掌握的情况，你觉得费思清下一步会怎么做？费思清之前就对林雄波有所怀疑，虽然没有能够得到证实，但是。张定和李默的失手一定会加深他的猜忌。你现在这种情况，我也很难判断接下来他会做出些什么。我们护送假情报的两位同志已经做好了最坏的打算。如果费思清不再派出接应队伍，他们就会带着假情报直接到这里来，交给费思清。这样做风险很大呀。组织上也很担心。这次假冒林雄波的同志叫邓远达。
，是战地文工团的一名演员。虽然经过了一些培训，但是没有实践经验。要是真的跟费斯金见了面，恐怕是……我能理解。其实这件事情本来没有那么复杂。冒充林兄波，把假情报交给张定的那支接应小队，这些任务就算完成了。可是没想到，中途一波三折，成了眼下这个局面。是啊，现在邓远达正在前往郑州的途中，我们无法和他取得联系，只能从你这边想办法了。需要我做些什么？组织上希望你尽可能的在邓远达到达绥靖公署之前，就促成情报交接。当然，这一定要在保证你自身安全的前提下。这件事情很不容易，但是再难也要想办法。请组织上放心，我一定会竭尽所能。但是，我们一定要做好最坏的打算。如果说只剩下把情报送进绥靖公署这一条路，一定要让这位邓远达同志事先了解。绥靖公署的一切情况。嗯，我们会尽快让邓远达多熟悉绥靖公署方面的信息。嗯。哦，对了，还有一件事情，务必要让他知道。什么事？情报处有个女驿店员叫阮冰心。据我的观察，她和林雄波的关系很密切。他们什么关系啊？这个现在还不好说，但是她可以为了林雄波冒很大的风险。就证明他们俩的关系非同一般。出发吧。你想好了？你刚才不是说这是最坏的打算来着吗？说不定费斯清已经派出第三支接应队伍，现在已经在路上了。不管怎么说，现在还没有到最坏的时候。行了，觉悟提高的挺快。哎，你干什么？机位方向。我们总得通知秦队长吧？我们都要开始逃亡了，怎么能没有缉逃队呢？那还等什么？快跑啊！去哪儿啊？许昌啊，许昌。嗯、接到老冷传达的任务，钱觉陷入了苦思冥想。他知道，若非情况已经到了万分紧急的地步，老冷绝不会求助于自己。基于邓远达的特殊情况，眼下最让钱觉头疼的是，有什么办法既能让费斯清派遣接应队伍，又能让邓远达顺利完成情报交接呢？钱觉在脑海里一遍又一遍地思考着各种可能性。哎呀，老钱，没找到你吧？哎，你就别管这些事儿了，等会我让他们来弄。处长，什么事情啊？发这么大火、啊？还不是接林雄波的事儿吗？这不知道是谁在这搬弄是非，把我们接应失败的消息直接捅到了长官部。这一大早，长官部给我来电话，是一通臭骂。这个年头啊，哪儿都不缺小人，您呀就别跟他们一般见识了。来来来，消消火，消消火。哎呀，这张斌和李默也是不争气，就这么点小事都办不好。这不仅丢了性命不说啊，还让人落下了一个我们情报处无能的画饼。那处长，下一步有什么打算？